তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে কি কি পড়লাম এতক্ষণ ধরে তোমার বিভিন্ন ধরনের কিছু সূত্র পড়লাম চ্যাপ্টার থ্রি এর যে মোলারিটি বের করার ক্ষেত্রে এস ইকুয়াল টু যে টেন এক্স বাই এম এই সূত্রটিতে আমরা মোলারিটি বের করার শর্টকাট পিপিএম বের করার শর্টকাট তিনটা একটা হচ্ছে প্রথম রৈতিক নিয়ম দিয়ে করবো মিলিগ্রাম এক গ্রাম এক লিটারে কত মিলিগ্রাম আছে তারপরে পিপিএম পার্সেন্টেজ ইন্টু টেন টু থ্রি তারপর পিপিএম ইকুয়াল টু এস এম টেন টু ডিভার থ্রি তারপরে মিথ হাইল মানে হচ্ছে এই কিছু আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক নির্দেশক গুলা যদি রিটেনে আসে যে নিচের কোন নির্দেশক কি কালার দিবে ওইটা আমরা এই ধরনের নেমোনিক্স দিয়ে পড়তে পারো ফ্যান অফ থিলেন এই যে ফ্যান অফ থিলেন হচ্ছে ফ্যানল দিয়ে আর মিথাইল হচ্ছে মিথাইল লালু দিয়ে মিথাইল লালুতে তাহলে এতটুক আমরা করি আশা করি পারবো তাছাড়া আরেকটা যদি ওই যে লিটমাস চার নাম্বার হচ্ছে লিটমাসের কাহিনীগুলো কেমন কি পড়বো লিটমাস কেমন দিবে আমরা সবাই জেনে যে লিটমাস প্রথমে অম্লকে লাল করে আর লাল লিটমাস খারকে নীল করে তাহলে আলটিমেটলি রেস্ট হবে আমাদের সিক্স থেকে এইট আশা করি পারা যাবে এগুলো আমরা তাহলে সামনে আগে সামনে আগানোর জন্য আমাদের বেশ কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখা লাগবে আমরা এখন যে কয়েকটা টপিক পড়ব যেমন যেমন তোমার বিভিন্ন ধরনের সমতাকরণের ম্যাথগুলো সমতাকরণের ম্যাথগুলো আলাদাভাবে দেখাচ্ছি দেখানোর পরে আমরা সরাসরি আবার ইয়ে চলে যাব কোশ্চেন সলভিং এ চলে যাব সমতাকরণ বলতে মেইনলি এখানে চার ধরনের সমতাকরণ আছে এক নাম্বার সমতাকরণের টাইপ এটা কিন্তু রিটেন আসার মতো সমতাকরণ আসবে এইবার মনে হচ্ছে কেন জানি রিটেন আসার মতো কোশ্চেন যেহেতু প্রথমে দুইটা পয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে কে টু সি আর টু ও সেভেন এটার সাথে আমাদের আয়রন বিক্রি হবে তারপরে কে এম এন ও ফোর এটার সাথে হচ্ছে আমাদের আয়রনের বিক্রি হবে তাহলে এটার সাথে যদি আয়রনে বিক্রি হয় দুইটার সাথে কোনটার সাথে কতটা হবে যেহেতু বড় জিনিস আছে বড় জিনিস আর এই আয়রনটা হচ্ছে ছোট জিনিস তাহলে আয়রন বেশি লাগবে বড় জিনিসের সাথে তুলনা করতে হলে আয়রন লাগবে এখানে আমাদের ছয়টা আর এখানে লাগবে আয়রন পাঁচটা এটা মনে করো ওটা টেকনিক আছে যেমন কে এম এন ও ফোর কে টু সি টু সেভেন এর থেকে দেখতে ছোট তার কারণে পাঁচটা লাগে আর এটাতে ছয়টা লাগে কিন্তু তোমার যদি আয়রন বাদে অন্যান্য যাবতীয় যত কিছু থাকতো তখন দেখো হিসাবটা কেমন হইতো এই যে কে টু সি আর টু ও সেভেন এর সাথে আয়রন বাদে অন্যান্য সব যত কিছু যেমন এইচ টু এস তারপরে এইচ টু ও টু এই টাইপের অন্য যত সব আয়রন বাদে তখন আমাদের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রটা হইতো যে এটা লাগতো দুইটা এটা লাগতো ছয়টা সেম তোমার যে কে এম এন ও ফোর এটা অন্য যত সবের সাথে লাগতে হচ্ছে পাঁচটা আর এটা লাগবে দুইটা এখানে জাস্ট আসলো কি দুই বেশি আসলো এই পার্টে এই পার্টে দুই বেশি আসলো তাহলে সমতাকরণের সময় আমরা অবশ্যই খেয়াল লাগবো যে কোনটাতে কতটা লাগে তোমার আমি কিছু সমতাকরণ লিখে দিই তুমি এই কয়টা সমতাকরণ মুখস্থ রাখবা তাছাড়া আইডোমিতি আর আইডিমিতির দুইটা সূত্র আছে সমীকরণ আছে দুইটা সমীকরণে সমতাকরণে পড়তে হবে প্রথমে আমরা এই এই যে এটার সমতাকরণটা শিখি প্রথম এক নাম্বারটা তারপরে দুই নাম্বারটা শিখব এক নাম্বার সমতাকরণ ধরে নাও আয়রনের সাথে যখন বিক্রিয়া করবো আমাদের কে টু সি আর টু সেভেন সবগুলোর সাথে প্রথম পয়েন্ট থাকবে আমাদের কোনো ধরনের ই রাখা যাবে না ওই যে হিবিজিবি মানে যেরকম যেরকম কে টু সি আর টু সেভেন থেকে পটাশিয়ামটা বাদ দিতে হবে আয়রন টু প্লাসের সাথে আমাদের যোগ দিতে হবে সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস এটার সাথে আমরা চোদ্দোটা হাইড্রোজেন প্লাস আমাদের আসবে সিক্স আয়রন থ্রি প্লাস আর এখানেও সিক্স আর এখানে কিন্তু কোনো যোগ বসবে না কোনো কিছু বসবে না সমতাকরণ গুলা তোমাদের পড়তে হবে শিখতে হবে লাস্ট লাইন হচ্ছে এই সমতাকরণের এটা প্লাস টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস হচ্ছে আমাদের সেভেন এস টু এটা হচ্ছে এক নাম্বার আমাদের সমতাকরণের টাইপ দুই নাম্বার টাইপ সেম যে এখানে আমাদের বসবে 
ছয়টা তার পাঁচটা আয়রন আর এম এন ও ফোর মাইনাস এটা বসবে একটা সাথে আবার তোমার যে কত আটটা হাইড্রোজেন প্লাস এখানে উৎপন্ন হবে আমাদের পাঁচটা আয়রন থ্রি প্লাস ফোর ইস টু এই পার্টটা এইভাবে বসবে এখানে তাহলে খেয়াল করো তো যে এখানে আটটা হাইড্রোজেন প্লাস আর এখানে চোদ্দটা হাইড্রোজেন প্লাস এটা কেমনি ডিফাইন করবো সাত থাকলে এখানে হয় চোদ্দ চার থাকলে এখানে হয় আট এটা দিয়ে ডিফাইন করা যাবে আর বাকি পাট উপরে পাটটা তোমরা সবাই পারবা যে উপরে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজেন অর্ধ বিক্রিয়াটা লেখবা মোটামুটি আমাদের যে থিওরি পাঠটা যে চ্যাপ্টার থ্রি এর এই কয়টা পড়ে আমরা সরাসরি আবার কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেন পড়লে আমরা আরো বিস্তারিত ভালো মতো বুঝতে পারবো এখন আসলে কোন সময় নষ্ট করা যাবে না এই সময়টাতে যতটুকু সময় আছে আমরা হাইয়েস্ট চেষ্টা করব যেন কোশ্চেন ব্যাংকটা ভালো মতো বারবার সলভ করি ঠিক আছে কোনো টাইপের কোনো সময় নষ্ট করবো না এখানে যারা যারা আমরা আসি চলো এখানে যে ক্লাসের মধ্যে স্ক্রিন দেখা যায় এখন এখানে দেখো কিছু কিছু কোশ্চেন আছে যেমন নিচের কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আমরা কি জানি যেগুলোর মধ্যে সি আছে এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যেমন এন এ টু সি সি টু ওপো এখানে যেমন এ সি এল এসি আছে এটা কিন্তু হবে না এ সি এল বুঝাই যাচ্ছে সরি আমার হচ্ছে এই কে এম এর উপর এগুলো বুঝবেই না নিচের কোনটি সত্য এই টাইপের যে কোশ্চেনের মধ্যে দেখো তো এই পিপিএম মানে কি বলছিলাম ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার এখানে মধ্যে ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার এই যে বি নাম্বারটাতে আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে আবার ওয়ান মাইক্রোগ্রাম পার এম এল এটা কিন্তু দেওয়া যায় দেখো মিলি ওয়ান উপরে হচ্ছে মিলিগ্রাম নিচে হচ্ছে পার লিটার এটার বদলে আমরা কি এটা লিখতে পারি না উপরে হচ্ছে মাইক্রোগ্রাম মানে টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি এক্সট্রা দিছি নিচে আবার তাহলে টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি এক্সট্রা গুণ করে দিছি এম এল উপরে নিচে টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি কাটাকাটি তাহলে এটাও তো হয় সেই নাম্বারটা বি নাম্বারটা একটা নাম্বারটাও সেম কাহিনী মিলি লিটার পার এম এল যে কথা মানে মিলিগ্রাম পার ডেসি মিটার কিউব যে কথা লিটার একই কথা তাহলে তিনটেই হবে তারপর নিচের কোটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এগুলো সবাই পারবো আশা করি তারপর এখানে যে একটা সূত্র আছে আমাদের দেখো তো এসি কল টু এনি বা এনি এনি কল টু এসি এই সূত্রটা আমাদের একটু খেয়াল রাখা লাগবে এই এন হচ্ছে আমাদের এখানে নর্মালিটি কোনো কিছু নর্মালিটি বের করতে বলে তার তুল্য সংখ্যা দিয়ে গোল করে দিবা মোলারিটির সাথে এই যে নর্মালিটি কল টু মোলারিটি ইন্টু তুল্য সংখ্যা চলো সামনে আগে দেখো এই যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কয়েকটা সূত্র বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কয়েকটা টাইপ আমাদের এখানে যে ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলারিটি কত এই ইজিলি আমাদের এই যে টেন এক্স বাই এম দিয়ে করবো ফাইভ ইন্টু টেন ডিভেড এর একশো ছয় বা জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন তারপরে দেখো এই টাইপের যে কোয়েশন দুইশো এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট এটার প্রস্তুতি কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট লাগবে ডাব্লিউ কল টু এম বি এস এম বি এস দিয়ে করলে এখানে এম এর বিলো কত যে তোমার সোডিয়াম কার্বোনেটের একশো ছয় বি এর বিলো দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু লিটার আর এস এর বিলো দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সবগুলো গুণ দিয়ে দিব অ্যান্সার যেটা বের হবে ওইটাই এটা যেহেতু সি ইউতে আসছে সি ইউতে এখানে মনে হয় আমাদের যে সঠিক উত্তরটা নাই কি টাইপের বারবার এত কষ্ট করে ম্যাথটা করবা করার করে দেখবা সঠিক উত্তর নাই 
তারপরে এই তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের যে পাঁচশো এম এল ডেসিমুলার দ্রবণে কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট আছে এই সেম সেম প্রসেসটা সেম তাহলে এখানে দেখো আবার এই যে পাঁচ নাম্বার কোয়েশনটা প্রয়োজন আমাদের পঞ্চান্ন গ্রাম নাইট্রো বেনজিন পাওয়া যায় উৎপাদনের হার কত উৎপাদনের হার টাইপের ম্যাথ গুলা থেকে তোমার আগে দেখতে হবে যে প্রতি গ্রামে কি পরিমাণ নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যায় এটা দেখে তোমার যে পঞ্চাশ গ্রামে কি পরিমাণ নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যায় এটাকে বের করতে হবে যে আমাদের মূল যে নিয়মটা বেনজিন থেকে নাইট্রোশন করলে নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যায় নাইট্রোশন বিক্রিয়াটা কারণ মনে আছে বেনজিনের সাথে কি বিক্রিয়া জেনে করাইতে হয় বলতো নাইট্রিক এসিড না এসেনো টু নাইট্রোস এসিড সাথে হচ্ছে সালফিরিক এসিড আমাদের এখন তাহলে উৎপাদনের হার বের করবো কেমন উৎপাদনের হার বের করবো যে আমাদের যে যতটুকু পাওয়া গেছে এই যে এখান থেকে ক্যালকুলেশন কিন্তু যতটুকু নাইট্রোবেনজিন পাওয়া গেছে আর এখানে যতটুকু আসলে পাওয়া গেছে ওইটার ডিভাইড ডিভাইডেশন করে পার্সেন্টেজ বের করলেই আমাদের উৎপাদনে কতটুকু পার্সেন্টেজটা বের হবে এই টাইপের क्वेश्चन আসলে তোমার একটু ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাইলের হয়ে যায় নরমালি ইউনিভার্সিটিতে এই টাইপের क्वेश्चन আসে না আর ইউতে মোটামুটি একটু কঠিন টাইপের क्वेश्चन হয় এগুলো তারপরে এই যে এই যে পার্টটুকু এগুলো সবাই পারি আমরা এখান থেকে কি টাইপের क्वेश्चन আসছে যে দশ গ্রাম অক্সিজেনে কতটুকু অনু থাকে আমরা জানি কি থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেনে থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টোয়েন্টি থ্রি তাহলে একে কত দশে কত শেষ সিরিয়ালি ই দিয়ে করলেই হবে ওই কি নিম দিয়ে করলেই হবে এখানে যে এই টাইপের ম্যাথ না এই যে পাঁচ গ্রাম কেসিএল ও থ্রি সম্পূর্ণ বিবেচিত করে হ্যান্ড তেন পাওয়া যায় এই টাইপের ম্যাথ কোনোদিনও প্রথম অ্যান্সার করতে যাবা না যদি আসে অবশ্যই শেষ অ্যান্সার করবা আর এই টাইপের কোয়েশন অ্যান্সার করার জন্য তোমার এই যে এখানে যে একটা বিক্রিয়া লেখা এই বিক্রিয়াটা পারা লাগবে আগে এই যে এই সেম কথা এইটার ক্ষেত্রেও কোনোদিনও এই টাইপের কোয়েশন আগে অ্যান্সার করতে যাবা না অ্যান্সার করতে গেলেই ধরা খেয়ে যাবা সহজে বের করা যাবে না এটা তোমার বিক্রিয়াটা করে দেখো তো এই বিক্রিয়াটা করা কি পরীক্ষার হলে বের করা কি খুব একটা খুব কি সহজ বিষয় সহজ বিষয় পরে অ্যান্সার করতে হবে দেখো প্রমাণ অবস্থায় চাপে কত কোন গ্যাস এক গ্রামে বেশি আয়তন দখল করে যে গ্যাসের আমাদের আয়তনটা কম সেই সেই গ্যাসই তো এক গ্রামে বেশি আয়তন দখল করবে তাই না তাহলে হাইড্রোজেন এগুলো মোটামুটি পারবা আমরা আসো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিকে চলে যাই
দেখো তো এই টাইপের কোশ্চেন যে নিচের কোনটি তোমার এটার মধ্যে কোনটি জারিত হচ্ছে কোনটি বিজারিত হচ্ছে এই টাইপের কোশ্চেন কেমনে পারবা জারিত হওয়া মানে কি কোনো কিছু জানার থাকা প্লাসের দিকে যাওয়া দেখো এখানে যে অক্সিজেনটা তৈরি হয়েছে অক্সিজেন এখানে ছিল মাইনাস টু এখানে হচ্ছে জিরো তাহলে প্লাসের দিকে গেছে না তাহলে অক্সিজেন এখানে জারিত হচ্ছে সুজয় হিসাব তাহলে জারিত হচ্ছে কোনটা অক্সিজেন বিজারিত হচ্ছে কোনটা তাহলে অক্সিজেন বাদ দিলে তো খালি নাইট্রোজেন থাকে পটাশিয়াম কোনো দিনও এখানে বিজারিত হচ্ছে না কারণ পটাশিয়ামের এখানে যোজনই সেম অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন দেখো এই টাইপের কোশ্চেন আমরা দেখবো যে একটি ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড জলীয় দ্রবণে আসের মধ্যে কি পোলা বান্ধা তোমরা আসো তো আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি চলো সামনে আচ্ছা দেখো সামনে কথা কি শোনা যায় সামনে না আমাদের পার্টে এই টাইপের ম্যাথ গুলা যেমন এখানে যে ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড জলীয় দ্রবণে তোমার হান্ড্রেড এম এল কে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করতে কত আইটনের পয়েন্ট ফাইভ মোলার অক্সালিক এসিডের প্রয়োজন হবে मोलारोलारोलारेड <laughs> আর ই টু কত অক্সালিক অ্যাসিডের ই হচ্ছে আমাদের 2 অক্সালিক অ্যাসিডের যে তুল্য সংখ্যা 2 b টু কত বের করতে হবে b টু x আর s টু কত 0.5 এখান থেকে আমাদের x এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসে মানে x মানে ভলিউম যেটা ক্যালকুলেশন করলে ওটা আসবে 100 ml এটা হচ্ছে সেন্সর এই টাইপের আশা করি এগুলো পারবো আমরা তারপরে দেখো এখানে একটা যে সরকার আছে সরকার যদি তোমাকে যদি মিলিমোল পার লিটার থেকে মিলিগ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করতে বলে তাহলে 18 দিয়ে গুণ দিবা আর যদি মিলিগ্রাম পার এম এল থেকে মিলিমোল পার লিটারে কনভার্ট করতে বলে তাহলে আঠারো দিয়ে ভাগ দিবা মনে করা টেকনিক কি তোমার যদি গ্রামে কনভার্ট করতে বলে এই যে গ্রামে তাহলে আঠারো দিয়ে গ্রাম মানে গুণ দিবা আর বাকি যেটা ওটা ভাগ দিবা গ্রাম বলে গুণ শেষ এই যে দেখো এই টাইপের কোয়েশন রক্ত গ্লুকোজের পরিমাণ আট মিলিমোল পার লিটার থেকে গ্রামে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে কি করবা আটটা আঠারো দিয়ে গুণ দিয়ে দিবা শেষ কি সব তারপর রক্ত গ্লুকোজের ঘনমাত্রা এত পিপিএম কত আমি কি বলছিলাম পিপিএম এর তিনটা সূত্র এক নাম্বার ঐকিক নিয়ম দুই নাম্বার পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ আছে এখানে নাই তাহলে তিন নাম্বার কি আছে এস এম ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 এখানে এস আছে হ্যাঁ আছে এস এম আছে হ্যাঁ আছে গ্লুকোজ এর এম 180 180 ইনটু এম এস হচ্ছে 0.005 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 শেষ হিসাব 0.005 ইনটু 180 যদি করো ক্যালকুলেশনটা পার্থক্য হবে দেখো তো 180 কে আমরা 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 ছিল এখানে না 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 আর এখানে 10 টু দি পাওয়ার 3 কাটাকাটি করে শেষ তাহলে আমাদের থাকে 180 এর 5 দিয়ে গুণ দিলে কত 900 পিপিএম তাহলে এটা আমরা পারবো सेम প্রসেস এগুলা বাকি সবগুলাই 
তারপরে অম্ল অম্লমিতিক হার্ট রাইটেশনে এই টাইপের কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে দেখো সামনে আগে যেমন এই যে সেম কাহিনী যে এত মোলার এসিএল এর সাথে যদি এত এম এল পাঁচশো এম এল দ্রবণকে তোমার যে পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান মোলার লঘু দ্রবণে পরিণত করতে হলে কতটুকু পানি দরকার তাহলে এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আছে যে এত মোলার থেকে এত মোলারে পরিণত করতে চাচ্ছি কারণ একটা চিনির দ্রবণে তোমার যতটুকু মিষ্টতা আছে চিনির পানি যদি বাড়াই দাও তাহলে চিনির মিষ্টতা কিন্তু কমে যাবে আবার পানি যদি কমাই দিয়ে চিনি সেই পরিমাণই রাখতা মিষ্টতা কিন্তু বাড়া থাকতো সেম প্রসেস এখানে আমরা চাচ্ছি যে কতটুকু পানি অ্যাড করলে মোলারিটি এতটুকু হবে মোলারিটি এখানে কমছে কমাইতে হবে তাহলে এটা সূত্রটা হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এস টু ভি ওয়ান কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান না এস ওয়ান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি ওয়ান কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা সরি কি করলাম এখানে ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের পাঁচশো আর এস ওয়ান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ভি টু হচ্ছে এক্স বের করতে হবে এস টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখান থেকে এক্স বের করলে আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি এই যে পাঁচশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন ছয়শো পঁচিশ আসবে এক্সের ভ্যালু ছয়শো পঁচিশ এম এল করলে আমাদের মোলার রিটিটা পয়েন্ট ওয়ান মোলার আসবে তাহলে কতটুকু অ্যাড করছি পানি পানি তাহলে অ্যাড করছি ডেল এক্স বা ডেল বি করতে হচ্ছে একশো পঁচিশ এম এল একশো পঁচিশ এম এল অ্যাড করলে হয়ে যাবে এটা পরে কোশ্চেন আসতে যেন পারা যায় বাকিরা পারছো খার লাগবে যদি প্রশমন করতে চাই সেই পরিমাণ আমাদের বেজ লাগবে তাহলে এখানে মূল যে সূত্রটা ধরে নাও আমরা বের করতে চাচ্ছি কতটুকু আমাদের ঘনমাত্রা কতটুকু সোরিয়া মারুসের ঘনমাত্রা কতটুকু সম্পূর্ণ প্রশমন করার জন্য এটা মেন সূত্র হচ্ছে ই ওয়ান সূত্র দিয়ে করলে আমাদের পুরাটা মিলে যাবে এরকম
এখানে দেখো চরণ বিচরণে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন গুলো আমাদের কি টাইপের কোশ্চেন হয়ে থাকে যেমন নিম্নের নিচের কোনটি চরণ বিচরণের বিক্রিয়ার উৎপাদ কোনটি যেমন পটাশিয়াম এই যে কেটো সেটো সেভেন এর সাথে আমাদের আয়রন সালফেট বিক্রিয়া করেছে এটা পারার জন্য তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে আয়রন যেটা থাকবে এই সব কিছুর সাথে ম্যাক্সিমাম জিনিসের সাথে আমাদের সালফেট থাকে ম্যাক্সিমাম জিনিসের সাথে সালফেট থাকতে হবে যেমন এই বিক্রিয়া সবগুলোতে দেখো এখানে দেখো পটাশিয়াম সালফেট আছে আয়রন সালফেট আছে পানি আছে ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু এখানে পটাশিয়াম সালফেট থাকার পর ক্রোমিয়াম সালফেটটা নাই কারণ এখানে কিন্তু ক্রোমিয়াম আছে সবগুলো জিনিসের সাথে সালফেট থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল ক্রাইটেরিয়া আয়রন আছে এখানে একটা ধাতু পটাশিয়াম আছে ক্রোমিয়াম আছে তিনটারই সালফেট থাকতে হবে এখানে ক্রোমিয়াম সালফেট আছে কিন্তু পটাশিয়াম সালফেট নাই তারপর এখানে পটাশিয়াম সালফেট আছে কিন্তু আয়রন সালফেট নাই কিন্তু এই ডি নাম্বারে পটাশিয়াম সালফেট আছে আয়রন সালফেটও আছে খেয়াল রাখা লাগবে এই দেখো চার নাম্বারটা নিচের কোনটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এই টাইপের কোশ্চেনে नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजे
जारण विचरण नई हे ओई जो मध्य अवश्य खेला खेला जान जारण संख्या मान चेन्ज ना जब एटार क्षेत्र जारण संख्या मान चेन्ज होने प्लस फोर और नर्माली जीरो चेन्ज हो गए जारक मानी जारक जारण संख्या कत जारण संख्या सब गई बेर करते छात्र
আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সামনে আগাই এখানে যে কয়টা পার্ট আছে এখানে দেখো কয়টা অবজেক্টিভ আছে যে তোমার কে মেনো ফোর এটা খারিও মাধ্যমে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অম্লীয় মাধ্যমে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা আমরা যখন পড়ছিলাম তখনই বুঝতে পারছিলাম যে তোমার খারিও মাধ্যমে তোমার কে ম্যাঙ্গানিস্টা এখানে স্পেশালি ম্যাঙ্গানিস খারিও মাধ্যমে যে তোমার টোটাল ইলেকট্রন গ্রহণ করা হচ্ছে তোমার ওই তিনটা আর অম্লীয় মাধ্যমে হচ্ছে পাঁচটা ঠিক আছে আর কে টু সি টু ও সেভেন সবসময় আমাদের ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা একটু খেয়াল রাখা লাগবে তারপরে যেখানে একটা পার্ট আছে এই পার্টের মধ্যে তোমার যে এই টাইপের কোন অবজেক্টিভ আসলে তুমি প্রথম অ্যান্সার করবো না তো এই টাইপের কোয়েশন আমাদের শর্টকাট দিয়ে অ্যান্সার করা যায় যেমন টেন গ্রাম তোমার ফেরাস সালফেটকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করলে কে এম এন ফোর কতটুকু লাগবে তোমার যদি প্রায় ডাব্লিউ অফ কে এম এন ফোর ওইটা হচ্ছে যত গ্রাম প্রথমে যৌগটা যত গ্রাম থাকবে ডাব্লিউ অফ তোমার আয়রন সালফেট ইন্টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মানে টেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি গ্রাম থ্রি গ্রামের কাছাকাছি যেটা অ্যান্সার পাবো ওইটি অ্যান্সার তাহলে তিন গ্রাম আর ওইটা যেটা আরেকটা ছিল কি কে টু সি টু সেভেন ডাব্লিউ অফ কে টু সি টু সেভেন ওই টাইপের যদি কোনো কোয়েশন পাও তখন আবার আলাদা হিসাব তখন আবার জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর দিয়ে গুন দেওয়া লাগে তাহলে এই টাইপের কোয়েশন আসলে আশা করি বাবা থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি দেখো দুইবার আসছে এটা ম্যাঙ্গানিজের সবসময় তোমার বেজারিত করার পরে যে জারণ মানটা আসলো ওইটা হচ্ছে আমাদের প্লাস টু এটা একটু খেয়াল রাখবো এটা শো করে বিস্তারিত যখন আমরা এই সিস্টেম পড়ছিলাম তখন ভালো মতো প্র্যাকটিস করছিলাম যে কোনটার সাথে কি কি ড্রাইভের বিক্রিয়া করে আর কি দেখো সাত নাম্বার কোয়েশনের অ্যান্সার গুলো ডাব্লিউ গোল্ড এম ভি আর এম ভি এস দিয়ে করলেই হয়ে যায় সমতাকরণ কিন্তু এবার বললামই কিন্তু আসবে এবার এই সমতাকরণ ম্যাথ গুলা সবগুলা রিটেনের সমতাকরণ প্র্যাকটিস করবা কোনো কিছু যেন বাদ যায় না গুলা প্রথমে জারণ অর্থ বিক্রিয়া লেখবা তারপরে বিজয়ন অর্থ বিক্রিয়া তারপরে দুইটা যোগ দিয়ে দিবা তো আমাদের যে চ্যাপ্টার থ্রি এর ম্যাথ গুলা এতটুকুই চ্যাপ্টার থ্রি থেকে আমাদের আলটিমেট যে আউটকামটা কি আসলো আউটকামটা আসলো যে আমাদের যতটুকু যে কয়টা শর্টকাট আছে যেমন পিপিএম এর শর্টকাট টেন এক্স বাই এম এর শর্টকাট তোমার চ্যাপ্টার থ্রিতে অনেক ম্যাথ আছে কিন্তু আসবে ধরে নাও দুই তিনটা দুই তিনটা ম্যাথ আসলে যেন এগুলো পারো এক গ্রাম হাইড্রোজেনে কতটা অনু আছে এই টাইপের কোশ্চেন আসলে যেন পারো বুঝতে পারছো এগুলা কোনো রকম গাফিলত করা যাবে না এখন আর এই যে রিটার্নের ক্ষেত্রে বললাম সমতাকরণের ম্যাথ গুলা তারপর হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার ফোর এর চরিত্র সনের ক্ষেত্রে চরিত্র সনে বেস্ট কয়টা কনসেপচুয়াল কোয়েশন আছে বা যে কনসেপচুয়াল কথাবার্তা আছে আমরা চলো কনসেপচুয়াল জিনিসগুলো দেখি প্রথমে নিচের কোনটি সেমি কন্ডাক্টর হ্যান তেন এই টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন সেমি কন্ডাক্টর বুঝবো কেমনে যে আমাদের গ্রুপ চোদ্দের মৌলগুলো সেমি কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে যেমন সিলিকন জার্মিনিয়াম এগুলো তাছাড়া তোমার যে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন দুই নম্বর কোয়েশন যে এই তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহিত কিভাবে তরিৎ পরিবাহিত হয় অবশ্যই আয়নের মাধ্যমে তোমার তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহিত পরিবাহিত হয় বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী একমাত্র অধাতু হলো কি অধাতু তোমার সবসময় গ্রাফাইট পরিবাহিত মানে গ্রাফাইট বিদ অপরি মানে কি বলে মানে অধাতু হলেও এটা বিদ্যুৎ পরিবাহী এখন আমরা বেশ কয়েকটা কনসেপচুয়াল কথা জানবো যে বিদ্যুৎ দিলে 
ক্যাথোডে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হবে কোনটা বা নিচের কোনটা যে তিন ফ্যারাডে দিলে কতটুকু সঞ্চিত হবে বা এতটুকু সঞ্চিত হইলে কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ দেওয়া লাগে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো পারার জন্য আমাদের বেশ কয়েকটা কনসেপ্ট জানা দরকার চলো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমাদের কিছু কনসেপ্ট জানি जिंक जिंक कतटुकुमारे मन भलो तो लिथियम प्लस मौल ग कन्ट हो धातुत
এটা বলতে বলে এনাফ তারপরে তোমাকে যদি এখানে আমাদের বের করতে বলে ই সেলের ভ্যালু মানে একটা ধরনের যোগ দাও আছে যোগ দেশে কপার আর আয়রন এই জিঙ্কের এই দুইটা যোগের মধ্যে আমরা বের করতে বের করতে হবে যে এই দুইটার যোগের মধ্যে যদি আমরা একটা তরি রাসায়নিক কোষ স্থাপন করি স্থাপন করলে আমাদের যে যোগের যে ভ্যালুটা আসে মানে কি এর ভ্যালু কি বলে কিসের ভ্যালু যে আধানটা আসে বা আধানের মাধ্যমে যে ভোল্টেজ আছে ভোল্টেজ ক্রিয়েট করব তাহলে এখানে আমাদের বুঝতে হবে কোনটা আগে এনোড হিসেবে কাজ করে কোনটা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে যেহেতু কপারটা আমাদের উপরে আছে তাহলে কপার কপারটা নিচে আছে তাহলে কপারটা হবে ক্যাথোড জিঙ্কটা হবে এনোড তাহলে আমাদের যে হিসাবটা কেমন হয় প্রথমে লিখতে হয় জিঙ্ক তারপরে হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস তারপরে এখানে একটা টান দুইটা টান দিলে আমাদের এটা লবণ সেতু কপার টু প্লাস তারপরে কপার তাহলে এখান থেকে হিসাবটা এরকমই তারপরে যদি তোমাকে এখানে এখান থেকে আসবে আমাদের এতটুকু পার্ট হচ্ছে এনোড এতটুকু হচ্ছে ক্যাথোডের পার্ট তাহলে আমাদের ই সেল ইকুয়াল টু হচ্ছে ই অফ এনোডের পার্ট প্লাস ই অফ ক্যাথোডের পার্ট এনোডের পার্ট মানে হচ্ছে ই অফ জিং থেকে জিং টু প্লাস আর এখানে প্লাস ই অফ কপার টু প্লাস থেকে কপার धातुर पत्रे धातु रखा जाए कि कहनी पार्बाने जिंक पत्र कपारे धातु अथवा तुम्हारे जिंक स्वतस्फूर्त माइनस लन उत्पाद घनम उत्पाद नियम हो माइनसारेचर এখানে দেখো তো উপরে যে আমাদের যে কয়টা পয়েন্ট আছে এখানে 2+ প্লাস আর এখানে 3+ প্লাস দুইটা লস হবে হবে 6 6 ইনটু ফ্যারাডে 96500 ইনটু উৎপাদের যে ঘনমাত্রা এটা হচ্ছে 0.5 মোলার পিকিরকের ঘনমাত্রা 1 তো এখানে 0.5 এর উপরে যে x টা হবে এই x টা কি x টা হচ্ছে যে এই পরের পার্টে যে বিক্রিয়ক যেটা ছিল বিক্রিয়কের যে উপরে যে তো পাওয়ার কতটা 3 আর নিচে হচ্ছে যে এই উৎপাদের যত পাওয়ার এটা হবে 2 এটা দিয়ে আলটিমেটলি ম্যাথ করলে হয়ে যাবে আমি আশা করি যে এই টাইপের কোনো ম্যাথ আসবে না ভার্সিটি ঢাকা ভার্সিটিতে রিটেনেও আসবে না কারণ এটা ক্যালকুলেশন করা অনেক টাফ কিন্তু আমি তারপরেও দেখাই দিলাম এটা যেন আসলে মোটামুটি পারা যায় তাহলে চলো এই টাইপের কিছু क्वेश्चन আছে এটা একটু দেখে তাছাড়া আগে তার আগে আরেকটা বিষয় দেখব ওটা হচ্ছে ই ই এম এফ ইকুয়াল টু ই নট সেল 
minus RT divided by NF into ln पदर गणमात्रा डिवाइडर डिक्यूबर का गणमात्रा एक है ना देखो तो माइनस है जगह मैं प्लस दी वो और ये लॉनर ऊपरे जा से इतने ऊपरे दी वो नीचे ऊपरे टा नीचे दी वो ये रहता है तो क्या शे जिले एक रोमेट कौन सा प्रेस्ट है बिक्री को पुरे नीचे चोट मात तो वाले एक है ना जो दिया मैं उस बिक्री के रोगनों मात्रे डर बारे ही ताहोले किंतु ईएमएफ फिर बिलोटा बाते थक बे और उस बादर घनों मात्रे डर कम आई ताहोले ईएमएफ फिर बिलोटा बाते थक बे ये तो इतने से मैटर सो ये तबेर क्वेश्चन आश्ले जो नम्र पारी ये तबेर क्वेश्चन गुला चलो देखी और एट एजे देखो जे वन फेरा डबी दूध दिले कौन धातु एनोडबीशु जेटो कोम जेद धातुर की बोले पारमाणु विश्वास का कोम वही धातुई एक साल डेढ़ दिन बेशी बुरी मान बेरो बे और एक है ने तार चारों ये एक है ने जेपोट आशिम होच्छ प्लस वन और एक है कैल्शियम प्लस टू एल्युमिनियम प्लस थ्री जिंग होच्छ प्लस टू तो ले एक है ने पोट आशिम है तुलो शंका शब्द के कोम ले वन � अरे बाकी शॉप गुलर हुई थे से एक मॉल बेर करते लगे टू फेराडे चले हिसाबे बुझा जाते हैं एक फेराडे दिले शॉर्ट बच्चों को भी मैं पॉटर्स में बेरो बे सेम कॉन्सेप्ट जो दिन तुम ये कहने आए हो जे ये जे तेरा दशमिक पांच ग्राम एल्युमिनियम बेर करते कौन तो रुपो चार्ज प्रोजन आमदे श फेरारेर पर तुम शुद्ध रीक्षु मैथ आसे कोई मैथ बोले तो पर ऐसे एक है ना पर तुम शुद्ध रे मैथ आश्ले अवश्य पौरे कैंसर कर बागरों ने एक टेलकुलेटर दिए पौरा कुछ ऐसा टाफ एक है ना धरने चार नंबर क्वेश्चन में तो जे तुम्हारे एट्टो एमपीआर विद्युत जो दी टेन मिनट बेपी चालू � इधर चलो हमारे फेराडर पास हम शुत्रों और तो बात W कॉल्ड तू MIT बाय F इखा ने जे ए पार्ट को M बाय F ए पार्ट को थिस Z माने तोरी तरह शनि तुल लंको तो इखा ने भेलो गुलो जो दिवस है तो हमारे आंसर भेलो जो पे जे M पेर I भेलो दावसे ए W भेलो दावसे कौन तो खान पोर चालू ना कोले इटा भेल कोटे बसे माने T भेलो � ये पूरी मान कॉपर जाम होगा ये टाइप बिल्कुल तो बोल से ताल हमारे W कॉल्ड तो होच्छे M एर बिल्कुल तो कॉपर एर 63 तार परे I एर बिल्कुल तो ये है ना 0.5 I एर बिल्कुल कॉपर एर दुई F एर बिल्कुल तो छः नौ बेजर पास शो शेष T एक तीन है T इधर होच्छे हमारे 10 into 60 second नास्ते नियत होच्छे छः नौ बेजर पास तुम्हारे जो भी आशे तुम्हें कैलकुलेशन कोरे देख बच्चे शॉप कौन टाइप शेते कौन टाइप मिलते से शेरे शेरे मिलते से आल्टी मिलेगी देख बच्चे ये टाइप मिले जावे शेष में शेष निचे कौन टी इलेक्ट्रोफिटिंग हिसाबे काज कोरे इलेक्ट्रोफिटिंग हिसाबे काज कोरा हमारे क्रोमियम मैक्सिमम के तरी देखो ये कहने बाकी गोला सेम टाइप पर क्वेश्चन ऐतो मिनट जब वो चालू ना कोले कौतुक नमक सिल्वर चमाह है शेष शॉप कोले मोटा मोटी इजी टाइप पर क्वेश्चन तुम इजी टाइप पर प्रैक्टिस करो तेला अस्ते दिल्ली शुष्टे पार बा देखो तो कॉपर साल के टे एक फेराडे विद्युत चालू ना कोले कौतुक मोल कॉपर बेरो कॉपर सल्फेट हिसाब करा जाएगा ना। शुद्ध मात्रों कॉपर हिसाब करते होंगे। दो ही फेराडे दिले, आमदर एक मोल कॉपर बेरो है, तो लेक फेराडे दिले हाफ मोल कॉपर बेरो है। और कॉपर टा शोषण में क्या थोड़े किंतु जमा होगे? कारण क्या थोड़े क्या टाइम जमा होए? कॉपर किंतु क्या टाइम? एक मोल कॉपर सोच Z I T by E F बा M I T divided by E F ये शूत्र देख बिल्कुल तो है और ये तो देखो ना एक जगह ऐसे तुम्हें ये तो काज करो एक क्वेश्चन है आंसर डेमोक्रेस के लिए फैलो नानोब दिस नानोब दिस केम नहीं लो ठीक है सर नानोब दिस मुकोस तो देख सो कोटो कोस्ट के लिए मैं तो कोर्बा पुरी करोले देख बजे इधर मंदिर टॉमी लेना
তারপরে তুমি ভাবো যে তুমি মনে ক্যালকুলেশনে ভুল করছো তারপরে আবার করতে যাবো আবার করতে যেতে দেখো যে মিলে না তারপরে তুমি ভয় ভয় নানো দিস দিবাই না তুমি পরে ভয় তারপরে স্কিপ করে দিয়ে আসবো ততক্ষণে তোমার দশ মিনিট শেষ নিচের কন্তরির দ্বারে প্রমাণ বিজনন ভূমির মান সব থেকে কম এই টাইপের কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের সক্রিয়তা সিরিজ আগে হিসাব করতে হবে অথবা তুমি বুঝতে হবে দেখো প্রচন্ড বিজনন বিভাগ মান কম কোন গুলো ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে প্লাটিনাম নিচে আয়রন নিচে কপার নিচে হাইড্রোজেন নিচে সোডিয়ামের বিজন সব থেকে কম কোনটা জারণ বিভব কত বিজন বিভব কত এগুলো সবগুলো আমরা ইজিলি বের করতে করা যায় যেমন এই সুদ এই ম্যাথের ক্ষেত্রে যে সিলভার আর জিঙ্কের তোমার জারণ বিভব দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এই যে এই কোষের ক্ষেত্রে ইএম এফ বের করতে বলছে আমরা অবশ্যই জানি প্রথমে বের করতে হয় অ্যানোডেরটা পরে ক্যাথোডেটা এই জিঙ্কেরটা হচ্ছে অ্যানোডের মানে অ্যানোডে কি হয় জারণ হয় তাহলে এটা ঠিকই থাকবে সেভেন সিক্স কিন্তু ক্যাথোডের হয় বিজরণ তাহলে আমাদের এটা জারণ ফর্মে দেওয়া আছে বিজরণ ফর্মে নেওয়ার জন্য মাইনাস কে প্লাসে করবো জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে আলটিমেট অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান এটা বের কোয়েশন আশা করি সবাই আমরা পারবো কম বেশি আর <laughs> আর হচ্ছে বাকি আর কিছু এখান থেকে পড়া লাগবে না তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে তুমি জাস্ট পড়বা হচ্ছে সক্রিয়তা সিরিজ উপরে ট্যানট নিতে নিচে একটা ক্যাথোড এতটুকু মনে রাখবা তারপর হচ্ছে ই এই যে থেরাডের সূত্র ডাবলিউ কল টু জেড আইটি এই টাইপের সূত্রের ম্যাথ গুলো তাছাড়া ডাবলিউ কল টু এম আইটি বাই এই সূত্রের ম্যাথটা তাছাড়া তুমি আরেকটা জিনিস পড়বা ওইটা হচ্ছে যে একটু আগে যে বললাম যে এক ফেরাডে বিদ্যুৎ থেকে তোমার পটাশিয়াম এক মোল বের হয় মানে কত ফেরাডে বিদ্যুৎ থেকে কত মোল বা কত গ্রাম বের হয় এই টাইপের কোয়েশ্চেনটা এই টাইপের কোয়েশন পড়লে তোমার যে এই দুইটা চ্যাপ্টার ইজিলি শেষ হয়ে যায় তুমি এখন যদি বসো পড়তে তুমি যদি তিনটা পর্যন্ত পড়ো তুমি চ্যাপ্টার এই কেমিস্ট্রি তুমি যদি সির করেন হচ্ছে কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার ওই যে চ্যাপ্টার থ্রি আর চ্যাপ্টার ফোর পড়ে ফেলবা আজকের মধ্যে তিন ঘন্টার মধ্যে তুমি ঠিক তিনটা চ্যাপ্টার শেষ করতে পারবা তোমার যদি মনের মধ্যে ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই শেষ করতে পারবা এই জায়গা এই জায়গাতে কিন্তু কি করবা এখন শুভা শুয়ে একটু ঘুরবা ধরবা কোন টিপবা টিবা তুমি তারপরে ঘুমাইতে যাবা সকাল ওই ঠাবার তারপরে তোমার যে কি বলে ওই ইসের ইয়ের পার্টটা যে আছে ওই আমি যে কয়টা সমতাকরণ ম্যাথের পার্ট গুলো বলতেছিলাম সমতাকরণ যদি সবগুলো তুমি শেষ করো এখন শেষ করতে তুমি পারবা আসলে শেষ করতে তোমার নিজের আগ্রহ থাকা লাগবে পড়ার আগ্রহ থাকা লাগবে এখন তোমার ডেলি ছয় ঘন্টা বাদে বাকি যে টাইম টুকু থাকে ওই ম্যাক্সিমাম টাইম তোমার পড়ার ধ্যান ধারণাতে থাকা লাগবে আজকে ক্লাস মোটামুটি এতটুকুই রাখলাম তোমার যতটুকু সম্ভব ততটুকু চেষ্টা করবা যেন সামনের দিনগুলোতে এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে সামনে যে দুই সপ্তাহ সময় আছে আমাদের দুই সপ্তাহ সময় প্রতিদিন মিনিমাম তিন চারটা করে চ্যাপ্টারের অবজেক্টিভ সলভ করে যাইতে হবে আমি কয়েকটা দেখাই দিলাম বাকি গুলো তুমি জাস্ট এগুলোই সলভ করবা আর কোনো কিছুই করা লাগবে না জাস্ট অবজেক্টিভ সলভ করবা জাস্ট কোশ্চেন ব্যাংকের অবজেক্টিভ সলভ করবা ভালো মতো তেলেই হবে আর জুলজি বোটানির ক্ষেত্রে কোশ্চেন ব্যাংকের অবজেক্টিভ সলভ করবা তাছাড়া আমরা একটা ফাইনাল সাজেশন দিব সাজেশনের অনুযায়ী রিটার্ন গুলো পড়ে ফেলবা তো আজকে এতটুকুই সামনে আমাদের যে বিস্তারিত পরীক্ষা গুলো আর যে টোটাল যে সাবজেক্ট ওয়েস ক্লাস গুলো আছে সাবজেক্ট ওয়েস ক্লাসে থাকবো আশা করি আর ভালো কিছু হবে সামনে আমাদের মডেল টেস্ট গুলো ভালো মতো দিবা এটাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে
সময় থাকলে আজকে পর্যন্ত